Aujourd'hui samedi, nous ne quittons pas la maison chez lui. Mon horoscope me dit qu'il faut éviter toutes les sorties. Restons gentiment chez nous, faisons l'amour. Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos al canal de Basic Makeup One o uno como lo queráis decir y nada, espero que estéis todos muy bien y como veis en, en el título del vídeo hoy eh, os traigo nuevamente, retomo la serie de horóscopos eh, los looks de horóscopos y el que os traigo hoy es el de Scorpio que <ríe> no me equivoco, no, el de Scorpio y bueno, el color de Scorpio es el, el granate y bueno, antes que nada deciros que a lo mejor os da la sensación que se parece a uno que os traje hace muy muy poquito, que es eh, el del Review Mass Look de la Vintage Romance de Sleek, pero no se le parece prácticamente, a ver, tiene un aire, pero no se le parece prácticamente en nada. Eh, está hecho también con tonos así, el del Vintage Romance era un granate y algún morado, y plateado, pero este eh, solamente tiene granates y un, y un negro, bueno, y un rosa coral, pero apenas aprecia y bueno, ahí lo tenéis más de cerca y bueno, si puedo os haré una comparación en Facebook del el Vintage eh, Romance y este, os sea, pondré dos fotos, <coughs> perdón, os pondré dos fotos y veréis que bueno, se tienen un aire, tienen mmm, bastante... Parecido, pero que no son iguales. Y bueno, que me enrollo. Eh, también deciros que este look, ahora como se acercan las fechas navideñas, lo podéis utilizar. Eh, para, no sé, yo este lo utilicé hace ya un par de años. En, para Navidad, para Nochebuena, que salí de fiesta, me lo planté y salí de fiesta con él. Me lo, me lo hice y salí de fiesta. Y bueno, eh, como ya os dije en un vídeo, no puedo subir vídeos así tan, tan seguidos ni grabar tantos por lo que os dije de, del tema de estudiar. Pero bueno, os, os voy a grabar esta semana este y el de Sagitario porque ya toca, eh, Scorpio ya, ya ha acabado y no os lo había subido así que he decidido grabarlo. Y enseguida otro día grabaros el de um, el que no me rollo más, vamos a, a ver cómo se hace y vais a ver la paletita que he utilizado, que solamente he utilizado una. Y nada, que espero que os guste. Chao. Bueno chicas, empiezo enseñando los productos que he utilizado en la cara, que no vais a ver cómo me los he aplicado. Bueno, aquí veis la base, que es una de Mary Kay en el tono Page 3. El corrector que voy a utilizar, que es el de Kiko, uno que he utilizado en el tono 02. Porque bueno, ya estoy más blanquita y el otro ya era, era más oscuro. El iluminador que voy a utilizar en esta ocasión va a ser este de MMM, el Beat the Blues. El contorno, como siempre, el Bajama Mama. El color que voy a utilizar es el Flamingo de Sleek. Es un color eh, burdeos, que sí que veis cómo me lo aplico, pero el color se me olvidó, se me pasó a enseñaros. Y bueno, los polvos que utilizo para mantificar son estos de Mary Kay en el tono Beige 1. Bueno, ya pasamos a los ojos y voy a utilizar esta prebase, la, la que utilizo siempre, la Isle of Stage de Essence. Y la voy a aplicar por todo el párpado y lo que me quede en el dedo lo pondré a ras de las pestañas inferiores. Como siempre lo difuminamos bien, poquita cantidad y con el dedo anular. Voy a utilizar esta paletita, es la que voy a utilizar durante todo todo el look, la eh, Urban Decay Love New York City que bueno es una paletita que hay gente que no le gusta nada y hay gente que sí a mí es una paletita que es para ocasiones especiales y bueno, utilizo esta sombrita de aquí, es como un coral rosado, con bastantes destellos dorados, creo que lo veis bien es de Snatch, perdón por los movimientos y estoy utilizando el pincel que veis de, de lengua de gato de Deli Plus esta sombrita la voy a aplicar en el lagrimal a toquecitos, también con precaución para que no se nos caigan muchos de los destellos que tiene esta sombra. Y bueno, voy a pasar a utilizar esta sombrita también en la misma paleta, la Burdelo, y he girado el pincel por el otro lado, el mismo pincel que he utilizado antes, pero lo he girado. Y bueno, esta es una sombrita un poco, no sé cómo describirla, describirosla. a veces se ve como moradita y según como le ve la luz se le ve más rosada. Intento integrarla bien con el animal y 
Paso a coger este otro pincel y voy a utilizar esta sombrita, la Lascal, que es un, un borgoña bastante oscuro y lo utilizo ya en el último tercio de, del ojo. La burdel la he utilizado prácticamente en todo el párpado móvil. Y bueno, toquecitos lo voy integrando ya también con la, con la burdel. Procuro que la lasca no pase más de la cuenca. Y bueno, poco a poco vamos integrando las dos sombritas. No voy a coger más color de la burdel porque es bastante brillante. Y bueno. Ahora paso a utilizar esta sombrita de aquí que es la Rockstar. Es un, un borgoña tirando bastante a morado, muy oscuro. Y bueno, lo utilizo prácticamente en la esquinita de la esquinita del ojo. He girado el pincel que he utilizado antes con la escala y he cogido con, con ese pincel la sombra. Ahí veis donde la aplico, muy poquito. Y bueno, ahora con este pincel tipo punta de boli, el 230 de Zoeva, perdón que no se vea bien. Ahí lo tenéis. Voy a utilizar la sombrita negra de la paleta que es el tono perversión. Y bueno, intentando que no mmm, que no se quede el negro eh, todo encima del último color que hemos aplicado, voy a hacer la formita de, de V. Hasta, hasta donde acabaría el, el último tercio. Y bueno, pasamos a difuminar con la 227 de Zoeva. Y voy integrando el color negro con las sombritas del párpado que coinciden en la cuenca. Y subiéndolas poco a poco hacia arriba. Para difuminar también he cogido un poquito de, de el, la sombra de la escal. Para que siguiera más o menos esa tonalidad. Y bueno, como se ha perdido un intensidad en el párpado móvil de las diferentes sombras eh, voy intentando recuperar esa tonalidad veis también aplico sigo poniendo la escal eh, encima del negrito y luego continúo difuminando ya sabéis que bueno es lo, la, la mayor parte del trabajo se lo lleva el difuminado en, en, el, en los looks y bueno pasó a, a utilizar el automatic precision de Kiko, el 716, es un lápiz negro que a mí me dura mucho y lo utilizo en la línea, en la waterline inferior y en la superior para aplicarlo en la waterline superior yo cierro el ojo y, y paso lo más cerca posible a esa zona vuelvo a coger el, el tono de, de la de la paleta del reverse en el tono negro y el lápiz tipo boli de, de Zoeva y lo aplico a ras de pestañas inferiores y bueno ya paso a delinear los ojos estoy utilizando un delineador líquido de Daily Plus bueno perdonad que no se vea muy bien Y bueno, poco a poco, no, no voy a hacer un rabillo muy largo porque tampoco es de mi estilo, eso ya depende a, a vuestros gustos y ta, al igual que el grosor. Intento llevarlo lo máximo posible hasta el larimal y unirlo bien todo. Bueno, se me había olvidado iluminar el arco de la ceja y estoy utilizando esta sombrita de aquí que es un blanco mmm, con bastantes, muchísimos, mejor dicho, muchísimos destellos plateados, es la sombrita UCI. Y le pliego con el, el pincel de Pony de Daily Plus. Intento no hacer, hacerlo a toquecitos para que no se caigan esos destellos. Y bueno, ya pasamos a las cejas. Estoy utilizando este lápiz de cejas de Daily Plus en el tono número 2. Las letras ya están casi borradas y la cámara pues no podía enfocarlas. Y bueno, para fijarlo utilizaré este gel eh, de Essence. Bueno, primero aplico el color y a continuación lo, lo difuminaré con el propio popillón que lleva el lápiz.
Ahora ya fijamos la ceja, está un poco guarreta porque bueno, va cogiendo un poco de color del lápiz, pero como solamente lo utilizo en mí, no hay problema. Pasamos a la, a la máscara para, para las pestañas y como veis estoy utilizando la Hill of Extreme de Essence. Es una máscara de pestañas que ya veis el pupillón que es súper gordote. Deja las pestañas bien definidas y bueno, les da bastante volumen. Yo tengo las pestañas largas y tampoco me tampoco busco máscaras que, que sean que den largura. Pasa el colorete como os había dicho y bueno, estoy utilizando una brocha de las Real Technics, la de coloreto yo creo que es. Y ya veis el tonito que del flamingo como queda ahí del flamingo, perdón, del flashet como queda en el rostro. Y bueno, para los labios voy a utilizar este labial que no sé si aún estará, supongo que sí. Es de la marca Maybelline, el tono 162 Feel Pink. Y es un tono rosadito mmm, muy mmm, claro, tirando también un poco hacia el tono más de labial. Vamos, que es casi un nude, por decirlo así. resultado del look como habéis visto al principio ahí lo tenéis nuevamente de cerca espero que lo veáis bien y nada espero que os haya gustado mucho que, que si es así le deis deditos arriba claro está y nada que si no estáis suscritas que os suscribáis por aquí abajo siempre aquí abajo le deis al botoncito que hay por aquí y nada que agradeceros a todas las nuevas suscriptoras por suscribiros al canal y a, todos, a todas las que ya lleváis bastante tiempo, vuestro apoyo desde, desde el principio, desde el canal, daros muchas daros las gracias desde aquí. Que estoy muy agradecida de ver que el canal os va gustando, lo que voy subiendo. Y, y nada, que muchísimas gracias. Y que si tenéis alguna preguntita o lo que sea, alguna petición, comentéis por aquí abajo. Los productos también estarán en la cajita de información. Y nada, eh, lo que queráis decirme por aquí abajo y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.